অনেক মা বাবা সন্তানের উপরে জুলুম করেন কীরকম জুলুম ছোটোবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ছেলে মেয়ে তাদের কোনো খোঁজখবর নেওয়া হয় না বাবা দেখা গেল যে ছোটোবেলায় মা মারা গেছে সে আরেক বিয়ে করছে অথবা মায় অন্য কোথাও বিয়ে বসছেন এখন এই সন্তান অন্য কারোর কাছে লালন লালিত পালিত হয়েছে খালায় মানুষ করছে নানি মানুষ করছে দাদি মানুষ করছে বা অন্য কেউ মানুষ করছে এক কথায় ভরণ পোষণ দিয়ে ছোটোবেলা থেকে এই বাচ্চাটাকে এই সন্তানটাকে বড় করার যে দায়িত্ব ছিল ওইটা মা বাপ করেন নাই এখন সন্তান ওই মা বাপের প্রতি যে কর্তব্য আছে সেই কর্তব্যটুকু কি আদায় করা তার জন্য জরুরি নাকি জরুরি না এই প্রশ্ন উত্তর হলো প্রথমত মা বাপ যে অন্যায় করছে এই জন্য আল্লাহর কাছে আসামি আল্লাহর কাছে অপরাধী হিসাবে সে চিহ্নিত হয়ে গেল কারণ সন্তানের প্রতি তার উপরে যে ফরজ কর্তব্য ছিল ছোট সন্তানকে ভরণ পোষণ দেওয়া সেটা সে দেয় নেই অপারক ছিল এরকম যদি হয় তাহলে তো ভিন্ন হিসাব কিন্তু সন্তানের মাকে হয়তো তালাক দিয়ে দিছে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কোনো কারণে অথবা যেই কোনো কারণে সে সন্তানদের আর খোঁজখবর নেয় নাই এরকম যদি হয় তাহলে সেই বাবা তিনি গুনাহগার তিনি অপরাধী এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে তাকে কি করতে হবে জবদিহি করতে হবে কিন্তু তাই বলে সন্তান হিসাবে আপনি আপনার বাবা যদি জুলমও করে আপনার মা যদি তার হক আদায় নাও করে বাবা হিসাবে বাবাকে মা হিসাবে মাকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের হক আদায় করার কি করতে হবে চেষ্টা করে যেতে হবে এক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা ভুল করি সেটা হলো আমরা মনে করি উনি যেহেতু আমার হক আদায় করে আমিও তার হক আদায় করব কেন এটা ভুল কেন বাবাকে বাবা হিসাবে তার মর্যাদা দেওয়া তার হক আদায় করা তার নির্দেশ মানা মা হিসাবে মার হকগুলো আদায় করা এটার সাথে মা আপনার জন্য কি করলো তার সম্পর্ক নাই আপনি ওই বাবার সন্তান হিসাবে দুনিয়াতে এসেছেন ওই মায়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছেন বাস এটুকুই যথেষ্ট তারা আপনার কাছ থেকে তাদের যে প্রাপ্য অধিকারগুলো আছে সেগুলো পাওয়ার জন্য তারা যদি কোনো কিছু নাও করেন তবুও সেগুলার হকদার তারা কারণ বাপে আমাকে খাওয়াইছে তাই আমি খাওয়াচ্ছি মা আমাকে খাওয়াইছে তাই আমাকে খাওয়াইতে হবে ব্যাপারটা এমন না আল্লাহ নির্দেশ করছেন বাবা মার প্রতি সদাচরণ করার জন্য বাবা মায়ের নির্দেশ মানার জন্য আল্লাহ এখানে শর্ত দেন নাই বাবা মা যদি তোমাদের প্রতি সদাচরণ করে তাহলে তোমরাও করিও না করলে তোমরাও করিও না এরকম কোনো কথা আল্লাহ তালা বলেন নাই বরং মা বাবার প্রতি সদাচরণ করতে হবে আমার উপরে কর্তব্য এটা আমাকে করতেই হবে ওনারা যদি আমার প্রতি অবিচার করে থাকেন তার বিচার আল্লাহ করবেন কিন্তু তাই বলে আমি কি করতে পারবো না তাদের হক আদায় করা থেকে বিরত থাকতে পারবো না আপনার হকটুকু আপনি আদায় করেন উনি ভুল করছে আপনি ভুল করিয়েন না উনি আখেরাতে ঠেকবেন আপনি ঠেকিয়েন না এই বিষয়টি আমাদেরকে খেয়াল করা উচিত যদি বাবা মা ছোটোবেলা থেকে খোঁজখবর না নেন আপনি বড় হওয়ার পরে বাবা যেখানেই থাকুক না কেন মা যেখানেই থাকুক না কেন চেষ্টা করবেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাদের খেদমত করার জন্য তাদের কথা মানার জন্য তাদের উপকার করার জন্য সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করবেন যদি তারা আপনাকে পাত্তা না দেয় সাইড না দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার দায়িত্ব নেই কিন্তু আপনার দায়িত্ব যেটুকু আছে সেটুকু আদায় করার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ তাদের হক আদায় করার তাদের প্রতি সদাচরণ করার আন্তরিকতা দেখানোর তাদের খেদমত করার যত রকম খেদমত করার সাধ্য আছে সবগুলো করার জন্য চেষ্টা আমাকে আজীবন করে যেতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ কারণ তারা মা এবং বাবা তাদের মাধ্যমে দুনিয়াতে আসছি বাস এই একটি কারণই যথেষ্ট তাদের জন্য যে সমস্ত করণীয় আছে সেগুলো করার জন্য বিধায় মা বাবা যদি ভরণ পোষণ নাও দেন আমি আমার দায়িত্ব ঠিকই তাদের প্রতি কি করতে হবে আদায় করতে হবে যদি কোনো বাবা মেয়ে বড় হয়ে গেছে বিয়ে দেওয়া দরকার তিনি কেয়ার করেন না বা এই বিষয়ে কোনো দায়িত্ব তিনি পালন করতে রাজি না থাকেন তাহলে সেই মেয়েকে এই মেয়ের কোনো চাচা থাকলে তিনি বড় ভাই থাকলে তিনি অন্য কোনো অভিভাবক থাকলে তিনি এই মেয়েকে উপযুক্ত জায়গা বিয়ে দিবেন বাবা থাকা সত্ত্বেও যদি এরকম কেউ না থাকেন তাহলে সমাজের ইমাম সাহেব নেতৃস্থানীয় যারা আছেন তারা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন সন্তানের কোনো কিছু বাবার অবহেলার কারণে ঠেকে থাকবে না কিন্তু সন্তানের কর্তব্যটুকু সন্তান পালন করার জন্য কি করতে হবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অনুসরণ বাবা জুলুম করে মায়ের প্রতি এই জন্য সন্তানের মধ্যে জেদ কাজ করে হ্যাঁ আমার মায়ের প্রতি জুলুম করছে সেজন্য বাবার প্রতি সন্তান জুলুম করে বা বাবার হক আদায় করে না এটাও ভুল কেন বাবা অন্যায় করছেন সেজন্য বাবা আল্লাহর কাছে তার জন্য সাজা পাবেন কিন্তু আমি সেজন্য কি করতে পারি না অন্যায়ের বদলায় আমিও কি করতে পারি না অন্যায় করতে পারি না আমিও যদি এখন বাবার প্রতি অসদাচরণ করি তাহলে আমিও তো কি হলাম অন্যায়কারী হয়ে গেলাম